प्रभु जगन्नाथ जी चौदह दिनों के लिए अस्वस्थ हो गए थे किंतु इस कथा का आरंभ माधवदास की अस्वस्थता से होता है माधवदास इस जीवन के अगले चरण में अर्थात उनकी वृद्धावस्था में जब वो अस्वस्थ हुए तो प्रभु ने स्वयं उनका ध्यान रखा से कितने दिन ध्यान रखेंगे आप मेरा जब तक तुम इतने स्वस्थ नहीं हो जाते सखा कि हम साथ जाकर बगीचे में कटहल खा सके व्यर्थ में इतना श्रम क्यों कर रहे प्रभु आप आशीर्वाद देकर मुझे मुझे स्वस्थ क्यों नहीं कर देते किंतु सखा ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं <laughs> क्यों नहीं कर सकते अब तो भगवान है जगत के नाथ आप चाहे तो अपने भक्तों की कोई भी बीमारी दूर कर सकते हैं आप <laughs> मेरा तो बस पेट बिगड़ा है जिसके कारण ज्वर है और खांसी इसलिए तो तुम्हारे लिए काढ़ा और गर्म गर्म खिचड़ी बनाई है मैंने देखो <laughs> मुझे नहीं खानी खिचड़ी क्यों क्या हुआ क्यों नहीं खानी खिचड़ी और एक कृपा और कर दीजिए मुझे सखा भी मत बुलाइए जीवन में रोग रूपी कष्ट भी व्यक्ति के प्रारंभ से ही आता है कर्मों का वो फल जो किसी ने सज्जित किया है उसे तो जीवन में ही भुगतना होता है और यदि मैंने तुम्हें स्वस्थ कर दिया तो तुम्हें अपने कर्मों को भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना होगा और तुम जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधे रहोगे और ये भी सत्य है कि मैं भगवान भगवान किंतु धर्म के चक्र से तो मैं भी बंधा हुआ इसीलिए सखा के रूप में तुम्हारी सेवा कर मैं तुम्हारे कर्मों के फल को पूरा करवा रहा अर्थात आपके होते हुए भी मैं ऐसे ही रहने पर विवश हूं नहीं नहीं विवश नहीं सका सका अगले पंद्रह दिनों में तुम्हारे कर्मों का फल चुक जाएगा फिर तुम फिर तुम उनसे मुक्त हो जाओगे आप इस समय मेरे सखा बनकर मेरे साथ हैं किंतु आप समझ नहीं रहे मुझे इस समय अपने भगवान की आवश्यकता है जो करुणा में भगवान अपने इस बात को इस इस अवस्था में देखना सहन ना कर सके जो मुझे अपने कर्मों के फल को भुलाकर मुझे अपनी दया और आशीष से स्वस्थ कर दे सखा सखा तुम तो ज्ञानी हो नहीं हो फिर भी समझने में असमर्थ क्यों हो रहे हो क्योंकि सेवा करना मेरा धर्म है आपका नहीं और आपके द्वारा यू सुबह से लेकर संध्या तक मेरी सेवा करना मुझसे देखा नहीं जाता किंतु ये तो मेरा कर्तव्य है सखा आप सखा होने का कर्तव्य निभाना चाहते हैं मेरा यही अनुरोध स्वीकार कीजिए प्रभु स्वस्थ कर दीजिए मुझे उचित उचित हट करते हो तो मैं तुम्हें स्वस्थ करता हूं मुझे पता था मुझे पता था आप ये संभव कर सकते हैं धन्यवाद सखा अब देखना कैसे सेवा करता हूं मैं आपकी सुंदर सुंदर भजन गाऊंगा स्वादिष्ट भोजन भी पकाऊंगा आपके लिए सखा 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 कहा चले कहीं वो ये नहीं सोच रहे होंगे 
कि मैंने उनसे कुछ अधिक मांग लिया क्या हो गया ये अभी रूपो के मंदिर के द्वार बंद क्यों हो रहे पुजारी जी पुराजी पुजारी जी रुकी पुजारी जी मैं प्रभु के साथ कोई पल बिता सकता हूं नहीं माधव दास जी अभी यह संभव नहीं है किंतु क्यों पुजारी जी प्रभु अभी अस्वस्थ हो गए अभी उन्हें विश्राम की आवश्यकता है प्रभु अभी अस्वस्थ हो गए अभी उन्हें विश्राम की आवश्यकता है आपको कैसे पता कि प्रभु अस्वस्थ है अभी आपके आने के पहले एक आकाशवाणी हुई थी उसी से मुझे ज्ञात हुआ सम्मान नहीं है मेरा यह अनुरोध स्वीकार कीजिए प्रभु मुझे मुझे उचित उचित इतना हट करते हो तो मैं तुम्हें स्वस्थ करता मैं तुम्हें स्वस्थ करता हूं आपने क्या किया सका मेरा रूप ने ऊपर ले लिया मैंने तो स्वयं को स्वस्थ करने को कहा था आप गिरोगी होने की कामना नहीं की थी सखा सखा जब से सखा बने बने हो तुम सदा मेरा ध्यान रखते आए हो मेरी सेवा करते रहे हो तो इतना तो मुझे भी तुम्हारे लिए करना होगा ना सखा सखा देखो अब मंदिर के पट भी बंद हो गए अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए मैं थोड़ा अस्वस्थ तो हूं पंद्रह दिनों में ठीक हो जाऊंगा तुम चिंता मत करो जो संपूर्ण संसार का दुख हरते वो कष्ट कष्ट इस अवस्था में मैं आपको छोड़ कदा भी नहीं जाऊंगा जाऊंगा कदा भी नहीं जाऊंगा सका सका इस प्रकार पंद्रह दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए बस उनके मुख्य पुजारी को ही भीतर जाने की अनुमति थी वो ही भोजन के समय प्रभु को भोग चढ़ाते थे किंतु इस समय भी प्रभु ने भक्त माधवदास का और माधवदास ने अपने सखा का साथ नहीं छोड़ा मांग रखी प्रतिवर्ष वर्ष मेरे मंदिर के कपाट पंद्रह दिनों के लिए बंद रहेंगे जब मैं अपने सच्चे भक्तों के रोग अपने ऊपर लूंगा ये जयकारा जो तुमने अभी किया है इसे सभी भक्त अपनी बात मुझ तक पहुंचा पाएंगे धन्यवाद धन्यवाद इस घटना के कुछ ही समय पश्चात भक्त माधवदास के मोक्ष प्राप्ति का दिन आ गया और वो समय था प्रभु की रथ यात्रा का प्रभु बहुत थक गया प्रभु तो ऐसा लगता है जैसे सदा आपके साथ रहने के योग्य हो गया हूं मैं अपने पास बुला लीजिए प्रभु अपने पास बुला लीजिए 
इस प्रकार भक्त माधव दास अपने प्रभु के साथ एक ही कार हो गए प्रभु जगन्नाथ जी की कथा में तो भक्ति रस भरा हुआ था उनके दर्शन सुख का लाभ उठाकर अनेकों भक्तों का उद्धार हुआ होगा ना गजानन ऐसे अनगिनत भक्तों का भला किया प्रभु ने क्योंकि कलयुग में धर्म की स्थापना और भक्तों के उद्धार के लिए ही तो प्रभु जगन्नाथ जी पुरी में विराजमान हुए थे ऐसी अपार क्षमता भगवान के सिवा भला और किसी में कहा होगा नहीं ऐसा नहीं है पुष्प दंत जी प्रभु में ही नहीं ऐसी क्षमता तो उनके भक्तों में भी होती है भक्तों में ऐसी महानता आश्चर्य प्रभु कौन और कैसे होते हैं ये महान भक्त प्रभु ऐसे एक महान भक्त वो थे जिनकी प्रभु श्री राम की भक्ति से स्वयं हनुमान जी भी बहुत प्रभावित हुए थे अब उन भक्त की कथा सुनाऊंगा मैं जिनके कारण कलयुग ऐसी प्रभावित होकर अधर्म की ओर बढ़ते मनुष्यों को धर्म का ज्ञान प्राप्त होने वाला था किंतु तो सर्वप्रथम उनका नाम तो बताइए कौन थी वो महान भक्त संत गोस्वामी तुलसीदास जी सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ अर्थस्य मूलम राजस्य राजस्य मूलम इंद्रिय जय अर्थात सुख का मूल है धर्म धर्म का मूल है अर्थ अर्थ का मूल है राज्य राज्य का मूल है इंद्रियों पर विजय कलयुग की कालिमा में धर्म लुप्त होने लगा था संसार दुख कष्ट और अहंकार के मकर जाल में उलझता जा रहा था यहाँ तक कि जगत माता पार्वती और जगत पिता महादेव भी इसे लेकर अत्यंत चिंतित थे कोई नहीं है फिर ये किसी अशुभ का संकेत देती ध्वनि कहाँ से आ रही है यहाँ शांति के वातावरण में कोला हल्का स्वर क्यों गूंज रहा है मेरे कानों में असंख्य लोगों की पुकार सुनाई दे रही है ये सब क्या हो रहा है प्रभु कहां से हो रहा है ये भीषण तूफान सर्वत्र कलयुग का प्रकोप है जो बढ़ता ही जा रहा है उसकी अंधकारी शक्तियां लालच अश्लीलता हिंसा अनिष्ठा और इन सब से अधिक अधर्म को प्रबलता मिल रही है वो विनाशी शक्तियां तूफान की गति से आगे बढ़कर संपूर्ण सृष्टि को निकाली छाया में ढकने का प्रयास कर रही है लोग धर्म संकट में है सांसारिक सुखों अथवा उन्हें खोने के भय के कारण सभी धर्म से दूर हो रहे हैं अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं अधर्म के अंधारे काले मेघों ने 
सभी के हृदय पर अधर्म का काला आवरण चढ़ा दिया है यदि अधर्म इसी प्रकार धर्म को लीनता रहा तो धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा किंतु प्रभु भ्राता प्रभु श्री कृष्ण ने वचन दिया था जब जब धर्म पर संकट आएगा उसे दैव रक्षा करेंगे किंतु वो समय अभी नहीं आया है धर्म ज्ञान की सरिता जो वेदों पुराणों और उपनिषदों में बहती है उसका प्रभाव तो है ना इस धरती पर स्वामी हाँ देव किंतु संस्कृत भाषा जिसमें धर्म संहिताओं का ज्ञान है वो अब जनमानस की भाषा नहीं रही अधर्म उसे भी लुप्त कर रहा है इसलिए धर्म का ज्ञान कुछ ही लोगों तक सीमित रह गया है वेदों का ज्ञान ज्ञान अब सभी के लिए समझना कठिन है भगवान के अवतार का समय नहीं आया तो कलयुग में धर्म की रक्षा का उपाय क्या है प्रभु भक्ति 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 एक ऐसे महान भक्त की अद्भुत भक्ति जिसकी ज्योति ज्योति धर्म के दीपक को प्रज्वलित रखेगी तो वो क्या आपका भक्त होगा प्रभु हे जगत जननी वो ना मेरा भक्त होगा ना आपका वो तो उनकी भक्ति करेगा जिनका मैं स्वयं भक्त हूँ अर्थात आपके प्रभु श्री राम हाँ दे वो प्रभु श्री राम का ही अनन्य भक्त होगा वो ऐसा कौन सा भक्त है प्रभु जो प्रभु श्री राम का भक्त बनकर उनके कार्य संपन्न करेगा कलयुग में धर्म की रक्षा करेगा प्रत्येक मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक उद्देश्य से होता है यदि वो अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक रहता है तो उसे पूर्ण करने का थक प्रयास कर अपने जीवन को सफल कर लेता है ये भक्त है नहीं होने वाला है जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा अपनी भक्ति से धर्म की रक्षा करना वस्त्र के साथ मैंने गर्म जल मांगा था कहा है हाँ, अभी मंगवाता हूँ जल्दी लेके आओ दाईमा, दाईमा, मुझे हुलसी की बहुत चिंता हो रही है उसे इतनी असहनीय पीड़ा क्यों हो रही है दाई आत्मा राम जी सामान्य रूप से माँ के कोख में नौ मास रहने के बाद बच्चा जन्म लेता है किंतु आपकी संतान तो बारह मास ऐसी अपनी माँ के कोख में है तो उसके जन्म में अधिक पीड़ा होगी ना दाईमा हुलसी को कुछ नहीं होना चाहिए आप उसे सुरक्षित रखिएगा आप चिंता मत कीजिए आवश्यकता से अधिक मैं उसका ध्यान रखूंगी आपको फिर से कह रही हूँ आपकी होने वाली संतान साधारण नहीं है आत्मा राम और हुलसी की संतान असाधारण हो ये बालक दिव्य होगा ज्ञानी होगा श्रेष्ठतम भक्तों में से एक होगा भगवान की सत्ता के प्रति निष्ठावान होगा किंतु उन सब से भी अधिक जो से महानतम भक्तों में से एक बनाएगा वो होगा इसके द्वारा भक्ति के संदेश को जन साधारण के मध्य ले जाने ये बालक संस्कृत भाषा से बंधे ग्रंथों के ज्ञान का श्रद्धा और भक्ति के श्लोकों का कथाओं का सरल भाषा में जन जन के बीच प्रचार और विस्तार करेगा जिससे सभी धर्म का संदेश पाकर उसे समझ सके और धर्म के मार्ग पर चलकर कलयुग के अंधकारी अज्ञान से उबर कर सत्य के प्रकाश की ओर बढ़ सके भगवान पर भरोसा रखिए झूठी दिलासा नहीं दूंगा ज्ञानी है आप ग्रहों को नक्षत्रों को भली भांति जानते हैं मेरी गणना के अनुसार ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है 
इसलिए भ्राता होने के नाते मैं आपको सुझाव दूंगा कि दुखद परिणाम के लिए भी तैयार रहिए भ्राता ये क्या कह रहे हैं आप भ्राता दीनदास वही जो उचित है और जो दाई माँ ने कहा अपनी संतान के जन्म के पहले ज्योतिषी जी को बुला करके उसकी कुंडली बांच लो क्योंकि मेरा अनुमान है कि उसके जन्म के पश्चात कोई भी शुभ समाचार नहीं मिले ज्योतिषी जी को बुला के लो और जल्दी आना अधर्म की धूल जब दृष्टि पर पड़ी हो तो ज्ञानियों को भी शुभ में अशुभ का आभास होने लगता है अपनी बाधित दृष्टि और बुद्धि के कारण अधर्म के मार्ग का चुनाव करने वालों की आंखें खोलने जन्म लेगा ये तेजस्वी भक्त सब शांत क्यों हो गए शिशु के रोने का स्वर क्यों नहीं आया अद्भुत सर्वथा सर्वथा अद्भुत यदा यदा ही धर्म से गलानिर्भवती भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सजामयम परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामी युगे युगे श्री कृष्ण ने संसार को बताया है जब जब धरती पर धर्म का ह्रास होता है तब तब ईश्वर धरती पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं ये सत्य है किंतु एक और सत्य है अभी कल की अवतार से बहुत पहले भगवान का नहीं अभी तो एक भक्त का आगमन हुआ है जो संसार में भक्ति की जोत जलाएगा और अपनी रचना से धर्म की रक्षा करेगा सब कुशल है ना मुनिया तुम ऐसे हाथ छोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में क्यों बैठी हो मेरे संतान को कुछ हुआ तो नहीं ना दाइमा कुछ बोलिए ना कोई कुछ कहता क्यों नहीं बताइए मेरी पत्नी मेरी संतान कुशल तो है ना कोई कुछ बोलेगा अरे द्वार खोलो अरे अरे कोई उत्तर देगा क्या द्वार खोल दो बताइए दाइमा बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को पुत्र का जन्म हुआ है आपका पुत्र असाधारण है ऐसा बालक तो मैंने देखा ही नहीं संपूर्ण 32 दांतों के साथ, के साथ जन्म, जन्म हुआ है इस बालक का इतना ही नहीं 
रोने के स्थान पर इसने तो श्री राम का नाम लेकर सभी को चौंका दिया रुक जाइए मैंने कहा था ना कि ये शुभ नहीं है जन के समय जिस शिशु के बत्तीस दांत हो वो भला शुभ हो सकता है क्या मैं तो कहता हूं ज्योतिष जी से चर्चा किए बिना आपको इस शिशु का मुख नहीं देखना चाहिए मुझे मेरे पुत्र का मुख दिखाइए इतना सुंदर सौम्य मुख वाला बालक अशुभ कैसे हो सकता है सब झूठ है तुम अशुभ नहीं हो पुत्र तुमने तो श्री राम का नाम बोलकर अपनी दिव्यता का परिचय दिया है तुम तो मेरे राम बोला हो मेरे राम बोला आज से आज मेरा ये पुत्र पुत्र राम बोला कहलाएगा राम बोला कहलाएगा किसी भी परिस्थिति में शुभ या अशुभ का होना व्यक्ति के निजी विचारों पर निर्भर करता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज